வணக்கம் வெல்கம் பேக் நான் உங்களோட சொன்னா ஒர்க் வேலை அப்படின்றது நம்ம லைஃப்பில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆனால் இது டூ தௌசண்ட் டென்ல இருந்த மாதிரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் இருக்கான்னா கண்டிப்பாக கிடையாது நைன்டீன் நைன்டியில் இருந்த மாதிரி டூ தௌசண்ட்ல இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது அந்த ஷிஃப்ட் அதாவது அந்த சேஞ்ச் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதுவும் இப்போ இந்த பேண்டமிக் அப்புறம் கண்டிப்பாக ஒரு ஷிஃப்ட் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு நான் ஒரு ஆறு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அதில் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் நீங்கள் ஒரு நல்ல கெரியர் பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம எல்லாருமே கற்றுப்போம் அதாவது லேர்ன் பண்ணிப்போம் ஆனால் லேர்ன் பண்ணிக்கிறது மட்டும் போதுமானா கண்டிப்பாக கிடையாது நம்ம கற்றுக்கணும் கற்றுக்கிட்டதை மறக்க வேண்டியதாக இருக்கும் புதுசாக வேறு கற்றுக்க வேண்டியதாகவும் இருக்கும் அதாவது லேர்ன் அன்லேர்ன் ரீலேர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மூணுமே வந்து முக்கியம் இப்போ நான் ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் இதை இப்படியே தான் நான் பண்ணுவேன்னா பண்ண முடியாது இப்போ என்னை சுற்றியே இந்த சுச்சுவேஷன் மாறிடுச்சு மேபி ஒரு புது டெக்னாலஜி வந்திருக்கு அதை நான் கற்றுக்கணும்னா நான் கற்றுக்கிட்ட பழைய விஷயத்தை மறந்துட்டு அந்த புதுசை கற்றுக்கணும் ஸோ அதை வந்து நம்ம பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் திங் நாம் ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிட்டோம் இது இப்படியே தான் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இப்போ என்ன ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதை நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கணும் அது மேபி ஒரு டெக்னாலஜியாக கூட வந்து இருக்கலாம் இல்லைனா எதுவும் வேணால் வந்துருக்கலாம் அவங்க ஒர்க்குக்கு ரிலேட்டடாக அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக அவங்கள என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன நம்மளை சுற்றி என்ன மாறி இருக்கு ஓகே இது நம்ம ஒர்க்குக்கு ரிலேட்டடானதா ஆமாம் இதை கற்றுக்கிட்டா நம்ம ஒர்க் இன்னும் என்ஹான்ஸ் ஆகுமா ஆகும் ஸோ கற்றுக்கணும் மேபி ஒரு ஒன் ஹவர் ஒரு டூ ஹவர் எவ்ரி டே ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த நியூ திங்கை லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிங்க அந்த பழைய விஷயத்தை அன்லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிங்க செகண்ட் பாயிண்ட் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளோடு சொல்கிறேன் இப்போ ஒன் ஹவரில் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி டாஸ்க்ஸ் உங்களோட ஒர்க் ரிலேட்டடாக கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதை நீங்கள் செவன்ட்டி ஃபைவாக என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் அதாவது ஒர்க் வெசஸ் டைம் இந்த டைம்குள்ளே ஜாஸ்தி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கண்டிப்பாக வந்து முடியும் ஆனால் எப்படி எந்த மாதிரியான விஷயங்களை என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கணும் நாலு விஷயங்கள் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீட் ரீடிங் ரெண்டாவது ஆக்டிவ் லிஸ்னிங் மூணாவது சமரைசிங் நாலாவது அனலைசிங் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்பீட் ரீடிங் கண்டிப்பாக உங்களுக்கே வந்து புரிஞ்சுருக்கும் இப்போ நம்ம புக் படிக்கிறவங்கலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு லைன் படிக்கிறதுக்குலாம் அவங்க ஒரு பேராகிராஃப் படிச்சுருவாங்க எப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் ஸோ அது வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இப்போ உங்கள் ஒர்க் வந்து சம்திங் ரீடிங் ப்ரிப்பேரிங் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களோட ஸ்பீடை நீங்கள் என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் ரெண்டாவது விஷயம் ஆக்டிவ் லிஸ்னிங் ஸோ நமக்கு நிறையா பேர் வந்து கிளாஸஸ் எடுப்பாங்க ட்ரெயினர்ஸ் வந்து கிளாஸஸ் எடுப்பாங்க மேனேஜர் ஏதாவது சொல்லுவார் அந்த இடத்துல நம்ம கவனிக்கணும் ஸோ அந்த லிஸ்னிங் ஸ்கில்லை வந்து கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அந்த லிஸ்னிங்கோட சேர்த்து அதை சம்மரைஸ் பண்ணணும் அதாவது பாயிண்ட் எடுத்து வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதை அனலைஸ் பண்ணணும் அதாவது நாலாவது பாயிண்ட்டு நாம் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் ஓகே இது இப்படி இது இப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி அதை நம்ம தலைக்குள்ளே வந்து ஏற்றிக்கணும் ஏன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம தலையில் நல்லாவே வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் அண்ட் நம்மளில் நிறையா பேர் ஏன் வந்துட்டு ஸ்லோவாக இருக்கும் இல்லைனா லேக் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இங்கே எங்கேயாவது ஒரு மிஸ்டேக் வந்து இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் இந்த நாலு வந்துட்டு நீங்கள் செய்யணுமா அட் டைம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இருக்காது மேபி நீங்கள் லிஸ்னிங் மட்டும் பண்ணால் போதுமா இருக்கும் இல்லைனா ரீடிங் மட்டும் சீக்கிரமாக பண்ணால் போதுமா இருக்கும் மற்றதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நாம் இப்போது நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பேண்டமிக் அப்புறம் ஒரு பெரிய ஷிஃப்ட் வரும் அதில் இந்த ஸ்கில்ஸ் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ரெண்டாவது விஷயம் டைம் வெர்சஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்லாஷ் ஒர்க் அதாவது கொஞ்சம் டைமில் நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணுறது கொஞ்சம் டைமில் நிறையா ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணுறது இந்த ஸ்கில்லை என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கணும்னு சொன்னேன் மூணாவது விஷயம் என்னென்னா சர்ச் லைட் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நார்மலாக ஒரு மிஷின் ஒரு ஒர்க் பண்ணுற ஹியூமன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்க வந்து ஒரு ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அது எவிடென்ட்டாக வந்து இருக்கும் ஸோ அதை தவிர்த்து புது கனெக்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிப்பாங்க புது பேட்டர்ன்ஸ் கண்டுபிடிப்பாங்க அதை வந்துட்டு சர்ச் லைட் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு கம்பெனி எடுத்துக்கிறோம் அந்த கம்பெனியில் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் பிரச்சனை இருக்கும் ஆனால் வேறு டிபார்ட்மெண்ட் மூலயமா இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோட பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிப்பாங்க அது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவங்க நிறையா டொமைனில் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க நிறைய ரோல்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இன்டர்ன்
இங்கே இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது அப்படின்னு யோசிக்கிறதுனால தான் நாம் வந்து ஸ்டிக்கை கேட்டுட்ருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்கில்லை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கணும் மெயின்லி நீங்கள் வந்து இந்த டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே நிறைய பேருக்கு நீங்கள் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கணும் ஸோ அதை ரேண்டமாக பிளாங்காக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டே இருந்தோன்னா அவங்களுக்கு அந்த அளவு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இருக்காது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு நாம் வந்து ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் மூலியமாகவோ ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூலியமாகவோ வந்து கொடுத்தோன்னா அவங்களுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷனும் புரியும் அட் த சேம் டைம் அது கம்ப்ளீட்டாக கவனிக்கவும் செய்வாங்க ஏன்னா அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் செதுறப்போ நமக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கம்ப்ளீட்டாக கிராஸ் பண்ண முடியாது ஸோ நாலாவது விஷயம் என்னென்னா ஸ்டோரி டெல்லிங் ரிலேட் பண்ணி சொல்கிறது இல்லைனா பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்டாக சொல்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ நாலாவது விஷயம் என்ன பார்த்தோம் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை கொஞ்சம் கூட இன்ட்ரெஸ்டிங்காக க்ரியேட்டிவாக வந்து கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டோரி டெல்லிங் இந்த மாதிரியான ஸ்கில் வந்து கொஞ்சம் கூட அவங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கும் அவங்க புரிஞ்சுக்கிறத அந்த தன்மை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும்னு பார்த்தோம் அஞ்சாவது விஷயம் நம்மளோட டெக்னாலஜி அதாவது நம்ம ஒர்க்குக்கு ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய நம்ம ஒர்க் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜி இருந்துச்சுன்னா அதை கண்டிப்பாக வந்து கற்றுக்கணும் நம்மளில் நிறையா பேர் டெக்னாலஜினால இல்லை இல்லை வேண்டாம் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அதை வந்து பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி விட்டுடுவோம் அவங்க வந்து இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் அது கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்துக்கிறாங்க பட் நம்மளோட ஒர்க்குக்கு சம்மந்தப்பட்ட டெக்னாலஜி இருக்குன்னா அதை நீங்களே முன் வந்து கற்றுக்கணும் ஸோ தட் உங்கள் ஒர்க் இன்னும் டெவலப் ஆகும் அண்ட் இப்போ அந்த ஸ்கில் கண்டிப்பாக தேவை ஏன்னா இப்போ டிஜிட்டல் அப்படின்றது ரொம்ப வந்து பூம் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ உங்கள் ஒர்க்குக்கு ரிலேட்டடான டெக்னாலஜி சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஏதாவது இருக்குன்னா சின்ன சின்னதாக அதை வந்து கற்றுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் உங்களோட ஸ்கில் வந்து என்ஹான்ஸ் ஆகும் ஸோ ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான டெக்னாலஜி சாஃப்ட்வேர்ஸை நம்ம கற்றுக்க ஆரம்பிக்கணும் சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் என்னென்னா ட்ரஸ்ட்டை வந்து பண்ணணும் நம்ம ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஒரு மேனேஜர் கீழே ஒரு சிஇஓ கீழே ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்றப்போ கண்டிப்பாக அவங்களோட ட்ரஸ்ட் நம்ம மேலே வந்து இருக்கணும் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுவோம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தா அசைன் பண்ணால் அதுக்கு ஆன் டைம் கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் ஒரு வேலை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியலனா அதுக்கான வேலிட் ரீசன் வந்து இருக்கும் எக்ஸ்கியூஸ் வந்து இருக்காது இந்த மாதிரியான ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கண்டிப்பாக வந்து இருக்கணும் அது நம்ம ஹையர் மேனேஜ்மெண்ட் கூட சரி நமக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணுறவங்களும் சரி நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்களும் சரி எவ்ரி ஒன் ஷுட் ஹாவ் தட் ட்ரஸ்ட் ஆன் யூ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒருவேளை நீங்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்கில்ஸ்லாம் இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னாலும் அந்த புது ஸ்கில்ஸை லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கான டைம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது எப்படி கிடைக்கும்னா உங்கள் மேலே நம்பிக்கை இருக்கிறப்போ இந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு டைம் கொடுத்தா கண்டிப்பாக கற்றுப்பாங்க அப்படின்றது ஒரு வே ஆஃப் ட்ரஸ்ட் ஸோ அந்த ட்ரஸ்ட் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் பில்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு ஒரு ஆறு ஸ்கில்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் இப்போது இந்த பேண்டமிக் அப்புறம் இந்த ஷிஃப்ட் நடக்கும் நம்ம ஒர்க் ஸ்பேஸ் நம்ம கெரியரில் ஒரு பெரிய ஷிஃப்ட் வந்து நடக்கும் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு டைமில் நம்ம கோப் அப் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்களில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க உங்களை என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ தட் நீங்க வேற புது ஒர்க்கு போகணும்னு நினைச்சாலும் சரி இல்லை இப்போதான் ஃப்ரெஷராக ஜாயின் பண்ணணும் நினைச்சாலும் சரி இல்லை உங்க கம்பெனிக்குள்ளே நெக்ஸ்ட் டெசிக்னேஷன் போகணும்னு நினைச்சாலும் சரி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து கை கொடுக்கும் ஸோ நீங்க ஒரு வேலை ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணல அப்படின்னா இமீடியட்டா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்க லிங்க் கிளிக் பண்ணிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க உள்ள இருபத்தெட்டுக்கும் மேற்பட்ட கோர்சஸ் வந்து இருக்குங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஃபினான்ஷியல் கோச்சஸ் எல்லாத்தையும் நீட்டாக வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க ஃபினான்ஷியல் நாலேஜ் ரொம்பவே முக்கியம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம எல்லாருமே காசு சம்பாதிக்கிறோம் ஏன் ஒரு சிலவங்க மட்டும் நல்லா லக்ஸுரியஸாக இருக்காங்க நம்ம ஏன் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு மேனேஜ் பண்ண தெரியல அவங்களுக்கு மேனேஜ் பண்ண தெரியுது நம்ம வரக்கூடிய காசு அந்த கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணிட்டோம் அந்த மிஸ்டேக்ஸ் எராடிகேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலையும் மாற்ற முடியும் அண்ட் அதுக்கு கண்டிப்பாக இந்த அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் ஸோ நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்ன கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுட்டு நான் கிளம்புறேன் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்கில்ஸில் எல்லாத்தையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் உங்களை என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த வீடியோவில் நான் திரும்ப உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் நீங்கள்